എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും എൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷു ആശംസകൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷു ഒക്കെ ആയിട്ട് സദ്യയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും തുടങ്ങിക്കാണും അപ്പോൾ സദ്യയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സാമ്പാർ അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഞാനൊരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാമ്പാർ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നല്ല അഭിപ്രായം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കുന്ന സാമ്പാർ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങ വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാറാണ് അപ്പോൾ വടക്കൻ സൈഡിലൊക്കെ സാമ്പാർ സാധാരണ തേങ്ങ വറുത്തിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കല്യാണങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സാമ്പാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് കായത്തിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിൻ്റെ മസാല പിന്നെ ഈ സാമ്പാർ ഇവിടെ ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് സാമ്പാർ പൊടിയൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെയാണ് മുൻപുള്ള സാമ്പാറും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അധികം താമസിക്കാതെ ഈ ഒരു സാമ്പാർ ഇങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് ചുവന്ന കളറിലുള്ള തൊമരയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് തൊലി കളഞ്ഞിട്ടുള്ള ചെറുപയറുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് മുക്കാൽ കപ്പ് തുവര എടുക്കാവുന്നതാണ് സാധാരണ മഞ്ഞ കളറിലുള്ള തുവര എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കഴുകിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇനി ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു തുവരയുടെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു തുവരയും സാമ്പാറിൻ്റെ പറ്റിയ തുവര തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ചെറുപയർ സാമ്പാറിൽ തേ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് സാമ്പാറിന് കിട്ടും നല്ല രുചി ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു കൊഴുപ്പുണ്ടാകും ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നല്ല വേവുള്ള പച്ചക്കറികളാണ് ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങും ക്യാരറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് പച്ചമുളകുമാണ് ഈ ഒരു തുവരയുടെ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു നാരങ്ങ വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളിയാണ് ഈ ഒരു പുളി ഇരുമ്പം പുളിയാണ് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുതിർത്തിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുളി വെള്ളത്തിലാണ് ഈ ഒരു പച്ചക്കറി നന്നായിട്ട് കിടന്ന് വേവുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നല്ല പുളിയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുക്കായി കിട്ടാൻ ഈ പുളി സഹായിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വിസിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ തൂകി പോകാതിരിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കഷ്ണങ്ങളിലേക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അപ്പോൾ വെള്ളം നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തൊവര വേകാനായിട്ട് ഒരു വിസിൽ മതിയാകും അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വിസിൽ അടിക്കേണ്ടത് അപ്പം വിസിൽ അടിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട തേങ്ങ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവ നമ്മളൊരു ഫ്രൈം പാനിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആറ് കാശ്മീരി വറ്റൽമുളകാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ച മല്ലി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം അപ്പം ഞാനിവിടെ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം അത് അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽമുറി തേങ്ങ ചിരിക്കതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മൾ മല്ലി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ ഈ തേങ്ങ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ തേങ്ങ വഴറ്റിയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങൾ വഴറ്റി ചേർക്കാം അപ്പോൾ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഉള്ളിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളി
ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ആരിക്കുന്നതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ മൂടി വെച്ചിട്ടുള്ള അതായത് കുക്കറിലെ വിസിലൊക്കെ പോയി നമ്മുടെ തുവരയും ബാക്കിയുള്ള പച്ചക്കറികളും വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ നല്ല കുറിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെറുപയർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സാമാന്യ പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റാണ് എന്തായാലും അത് ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ അങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ നോക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ സാമ്പാറിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയുടെ കൂട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് നമ്മൾ പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് തുമരപ്പരിപ്പും ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളും ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഈ സാമ്പാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഈ അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഉപ്പൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നോക്കിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു അരപ്പ് കൂടി ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാമ്പാർ നല്ല കുറുകി വരും അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത് കുറച്ചധികം ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഞാനിവിടെ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ചെറിയ ഫാമിലിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതി മെഷർമെൻറ്റിൽ എടുത്താൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ സാമ്പാർ നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തുവരപ്പരപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള കഷ്ണങ്ങളും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിത് കടുകൊന്നും വറുത്തിട്ടില്ല കടു കടുക് നമ്മൾ അവസാനമാണ് ഇതിൽ വറുത്ത് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സാമ്പാർ നല്ല കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം മുരിങ്ങക്കയും വെണ്ടയ്ക്കയും ഒന്നും ഉടഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നമ്മളിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഉടഞ്ഞു പോയിട്ട് സാമ്പാർ അത്ര ശരിയാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് വഴറ്റിയിട്ട് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പാറിൽ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കടുക് താളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കടുകും ഒരു നുള്ളി ജീരകവും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളിത് സാമ്പാറിൻ്റെ സാമ്പാറിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ താളിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഒരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ചിട്ടുള്ള സാമ്പാർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഈ വിഷുവിന് എല്ലാവരും ഈ ഒരു സാമ്പാറിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ഒക്കെ നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹൃദയം നിറഞ്ഞ വിശ്വാസംസകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നന്മയും ഐശ്വര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പോൾ പുതിയൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് വീണ്ടും വരാം താ